ஈழத்தில் நடந்த இன அழிப்பு போரின் பிறகு அந்த பேரழிவுக்கு பிறகு இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் இருபதனாயிரத்து பேருக்கு மேலான நமது இனச்சொந்தங்கள் காணாமல் அடிக்கப்பட்டிருக்காங்க இன்றைக்கு உலக காணாமல் போனவர்களுடைய தினம் அது இன்றைக்கு உலகம் முழுமையும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது உலகத்தில் காணாமல் போனவர்கள் அதிகமாக அந்த பட்டியலில் அதிகமாக காணாமல் போனவர்கள் உள்ள நாட்டில் வந்து இரண்டாவது இடத்துல இலங்கை இருக்குது காணாமல் அடிக்கப்பட்டவர் முழுக்க தமிழர்கள் இருபதனாயிரம் பேர் நமது மக்கள் இராணுவத்தில் ஒப்படைத்த என் கணவன் எங்க என் மகன் எங்க என் மகள் எங்க என் அண்ணன் எங்க தம்பி எங்க என்று இன்னும் அந்த படங்களை வைத்துக் கொண்டு தெருவில் நின்று போராடுவதை நாம் பார்க்குறோம் லட்சத்தி எழுபத்தி ஆயிரம் பேர் அந்த ஈழப்போரில் கொல்லப்பட்டது போக இருபதனாயிரம் பேர் காணாமல் அடிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதை பற்றி பேசுறதுக்கு ஒருவரும் இல்லை ஆனால் அங்கே எல்லாமே மீள் குடியேற்றம் சரியாக நடக்குது எல்லாம் அமைதியாக இருக்குது அமைதி திரும்பிடுச்சு எல்லாம் மிக சரியாக நடக்குது புனர்வாழ்வு சரியாக நடந்து கொண்டிருக்குது இப்படி தான் வெளியில் சொல்லப்படுது விடுதலை புலிகள் பயங்கரவாதிகள் அவர்களை அழித்து ஒழித்து விட்டு ஈழத்தமிழர்களை சுதந்திரமாக வாழ வைப்போம் அவர்களுக்கு சுதந்திர வாழ்வை கொடுப்போம் என்று பேசிய நாடுகள் இலங்கைக்கு ஆயுதம் கொட்டி கொடுத்த பணம் கொட்டி கொடுத்த நாடுகள் எல்லாம் இன்றைக்கி வாய் மூடி மௌனமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஒன்பது ஆண்டுகளாக சர்வதேச மன்றமாக இருக்கிற ஐநா பெருமன்றத்தில் நம்ம பல முறை முறையிடுறோம் கோரிக்கையில் வைக்கிறோம் ஆனால் எந்த முன்னகரும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பிரதமர் ரணில் அவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் நடந்த பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்கும் போது இந்த காணாம புணர்வுகளை பற்றி நமது மக்கள் கேட்குற போது அவர்களெல்லாம் இறந்து போயிட்டார்கள் என்று ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிடும் அப்போ இருபதனாயிரம் பேர் எப்படி இறந்தார்கள் போரின் போது சரணடைந்த பத்தாயிரம் போராளிகள் எங்கே அரசியல் கைதிகளாக கைது செய்யப்பட்டவர்கள் எங்கே அவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறாங்களா இல்லையா அவர்கள் இப்போ என்ன மனநிலையில் என்ன உடல் தகுதியில் இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் யார் கேட்பா யார் வெளியிடுவா அப்போ இந்த இப்போ இந்த நாளில் கூட அதை நம்ம பேசலைன்னா எல்லாவற்றையும் கடத்தி விட்டுட்டு நகர்வதற்கு தான் இங்கே வேலைகள் நடக்குது இப்போ ஐயா சுப்பிரமணிய சாமி பார்த்தீங்கன்னா உலக அமைதிக்கு நெல்சன் மண்டேலா ஐயாவிற்கு இந்திய நாட்டவர் அல்லாத வேறு ஒருவருக்கு இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த விருதான பாரத ரத்னா அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது அவருக்கு தான் அது உலக சமாதானத்திற்கான விருதாக கொடுத்தாங்க அவரை பாராட்டி கொடுத்தாங்க அவருக்கு இணையாக அவருக்கு அடுத்து ராஜபக்ஷி கொடுக்கணுங்கிற ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க இது எப்படிப்பட்ட சிந்தனை எப்படிப்பட்ட மனநிலை விடுதலை புலிகளை அழித்து இலங்கை இந்தியாவிற்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தார் அதனால் அவருக்கு அந்த உயரிய விருதை ராஜபக்ஷி கொடுக்கணுங்கிறார் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பெரிய மகாத்மா ஒரு மனித புனிதர் அங்கே ஒன்றுமே நடக்கலை படுகொலை என்பதெல்லாம் சும்மா வெட்டி பேச்சு அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை அங்கே யா எந்த உயிரும் கொல்லப்படலை அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆக சிறந்த ஒரு தூய பணியை செய்திருக்கிறார் என்று காட்டுவது போல் இந்த நகர்வுகள் இருக்குது இங்கே இருக்கிற கட்சிகள் இங்கே இருக்கிற ஆண்டவர்கள் ஆளை துடிக்கிறவர்கள் எல்லாம் ஈழம் பற்றியோ ஈழத்தில் நம்ம இனத்திற்கு தமிழ் இனத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி பற்றியோ கொன்றொழிக்கப்பட்ட வழி பற்றியோ துயரம் பற்றியோ இன்று வரை நிலமற்றவர்களாக வீடற்றவர்களாக சாலை ஓரங்களில் மரங்களில் மரத்து நிழலில் வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்க நம் மக்களின் துயரத்தை பேச போனாலே இலத்தை பற்றி பேசுனா நிறைய காசு வருது அதையே பேசி அரசியல் செய்கிறாங்க அதை வச்சு பிழைக்கிறாங்க அது தேவையில்லாமல் அதை அரசியல் ஆக்குறாங்க இன்றெல்லாம் பேசி அந்த நிலை அந்த இடத்திலிருந்து இந்த உணர்வை கடத்தி அப்படியே மூடி மறைக்கிறதுக்கான வேலை தான் இங்கே நடக்குது அப்போ இந்த இருபதனாயிரம் பேர் காணாமல் போயிருக்காங்கிறது சர்வதேச சமூகம் சர்வதேச மன்றம் சொல்லி தான் அது சொல்கிற கணக்கு தான் இது நியாயமாக பார்த்தா இதற்கு மேலும் பல ஆயிரக்கணக்கான பேர் காணாம காணாமல் தான் போயிருக்கணும் அது ஒரு தோராய கணக்கு தான் இது ஒரு சரியான ஒரு கணக்கு அல்ல அப்போ இந்த இதற்கு இலங்கை அரசு பொறுப்பேற்கணும் காணாமல் போனவர்கள் நிலை என்ன அவை இருக்காங்களா இல்லையா என் மக்கள் இன்னும் நம்பிக்கையோடு படங்களை வைத்துக்கொண்டு காத்து கொண்டிருக்கிறார்களே அதுக்கு என்ன தான் தீர்வு 
அதை இந்திய பெருநாடு தலையிடணும் தமிழக அரசு அதுக்கு இந்திய அரசுகிட்ட முறையிடணும் சர்வதேச சமூகத்தினுடைய மன்றமாக இருக்கிற ஐநா பெருமன்றம் இந்த காணாமல் போன இருபதாயிரம் பேருக்கும் இந் இலங்கை அரசே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்கிற அந்த அழுத்தத்தை கொடுக்கணுங்கிறத எங்களுடைய கோரிக்கை தமிழ்நாடு பல்வேறு பிரச்சனைகளில் பல சிக்கல்களை சிக்கி சிக்குண்டு போராடி கொண்டிருக்கிற சூழலில் இதுவும் ஒரு பிரச்சனை எங்களுக்கு இருக்குது இதே இது இது ஒரு முதன்மையான பிரச்சனை நீண்ட காலமாக தமிழ் சமூகம் தமிழின மக்கள் தூக்கி சுமந்து வருகிற பெரும் துயரத்தில் இது ஒரு முதன்மையான துயரமாக இருக்குது அதனால் இதை இந்த நாளில் உலக காணாமல் போன ஒரு நாளில் வந்து இது ஊடகத்தின் வாயிலாக மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு நினைச்சோம் அதனால தான் இந்த சந்திப்பு அவ்வளோதான் வேற ஒன்றும் இல்லை இல்லை அது வந்து ஈழ போர் நடக்கும் போதும் சரி போர் நடக்கும் போதும் சரி போரை நடத்தியவர்களே இங்கே அதிகாரத்தில் இருந்தது அது அது ஒரு பெரிய காரணம் மொத்த ஊடகங்களுக்கும் செய்திகளை அனுப்பாமல் மூடி மறைச்சு அங்கே போர் நடக்கும்போது என்ன நடந்தது அப்படின்னா மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் தொண்டு நிறுவனங்கள் சர்வதேச ஊடகங்கள் எல்லா எல்லாரையும் வெளியே ஏற்றிவிட்டு ஒரு இருட்டுக்குள் போட்டு தான் எந்த தொடர்பு மற்ற நிலையில் போட்டு தான் நமது மக்களை தொடர்புகளெல்லாம் துண்டிச்சு தான் நமது மக்களை கொண்டு குவிச்சாங்க அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதை பற்றி பேசியவர்களை தொடர்ச்சியாக சிறைப்படுத்துவது இதை குரல் வலையை முடக்குவது என்பது அந்த அந்த காலத்தில் நடந்துச்சு இப்போ அதுக்கு பிறகு இப்போ பேசும்போது அது என்ன வருது ஒரு கொச்சைப்படுத்தி ஈழம்னா அது ஏதோ தேவையில்லாதது அது தொலைதூரத்தில் உள்ளது அதை போய் இங்கே தேவையில்லாம பேசுகிறாங்க இப்படி பேசி பேசி ஒரு தலைமுறை தன் இனம் சுமந்து வந்த அந்த வழியை இந்த காயத்தை வேதனையோடு வெளியில் பேச வரும்போது அதை பேசுனா கொச்சைப்படுத்துவது அந்த உணர்வை கொச்சைப்படுத்துவதுனால அந்த அந்த குரல்கள் வந்து மங்கிருச்சு இப்போ பேசுனது வந்து பேசுகிறதுல வந்து அதில் ஓட்டு இல்லை அதெல்லாம் பேசுனா வெல்ல முடியாது இப்படி பேசி அதை கடத்தி விடுறதுனால தான் இந்த குரல் குறைவாக இருக்குது ரெண்டாவது இன்றைக்கி ஈழப்படுவலை பற்றி பேசுனால் பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு அரங்க கூட்டத்துக்கு அனுமதி கேட்டால் இருக்காது ஒரு பொதுக்கூட்டம் போட்டு அந்த வேதனையை இன்றைக்கி இன்றைக்கி உலக காணாமல் போகிற தினத்தில் நமக்கு இருபதாயிரம் பேர் நம்ம அந்த மக்கள் காணாமடிக்கப்பட்டிருக்காருன்னு பேசுகிறதுக்கு அனுமதி கேட்டால் தர முடியாது அரசு தராது அப்படிங்கும்போது திட்டமிட்டு அந்த செய்தி அந்த அந்த செயல்பாடுகள் முடக்கப்படுதுங்கிறது தான் சத்தியம் அப்போ அதனால் அது குறைவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது ஒரு தலைமுறை தமிழ் இளைஞர்கள் வந்து அந்த உணர்விலிருந்து வெளியேறியிருல ஆனால் அது மறைக்கப்படுதுங்கிறத ஒத்துக்கணும் அதான் உண்மை இப்போ நாங்கள்லாம் ஒரு சோரட்டி ஓட்டினா அது திட்டமிட்டு கிழிக்கப்படுது கூடி பேசுறதுக்கு ஒரு அரங்கு கேட்டால் அங்கே போய் மிரட்டப்படுது கல்யாண மண்டபங்களில் கூடலானா அவங்களுக்கு கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லப்படுது இது நாங்கள் அனுமதிச்சு கொண்டிருக்கோம் இப்போ ரெண்டு மாதமாக நான் எந்த கூட்டத்திலையும் பேசுகிறதுக்கு அனுமதி இல்லை அனுமதி நீதிமன்றத்துக்கு போனால் நீ நீ அந்த காவல் காவல்துறைகிட்ட போய் இப்போ அனுமதி வாங்கிக்கிறேன் இப்போ ஒன்றும் தூத்துக்குடிக்கில் இப்போ நுழைய விடலைன்னு நான் போய் நீதிமன்றத்தில் போய் கேட்குறேன் அங்கே இருக்கிற உயர் மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகிட்ட போய் கேளுங்கன்னு அவர் தரவே இல்லை ஆஹா ஆ அப்போ அப்போ என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்கள் அத்து மீறினா சட்டத்தை மீறுறேங்க அங்கே போகும்போது என்னை சார்ந்தவர்கள் ஆயிரம் நூறு பேர் இரநூறு பேர் வர ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நான் தான் கலவரத்தை தூண்டுறேன்னு என் மேலே போடுவாங்க அப்போ நாங்கள் திட்டமிட்டு ஒரு சமூக விரோதி சும்மா இருக்கும்போதே சமூக விரோதி ஆகும்போது அப்போ அந்த அந்த மாதிரி செயல் நடக்கும்போது அவ்வளோதான் நம்ம சமூக விரோதின்னு முத்திரை குத்தி மூடுவாங்க அப்போ அதனால தான் அந்த நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இப்போ அந்த குரல்கள்லாம் இருக்குது அப்புறம் சந்தர்ப்பாதம் சூழல் இருக்குல்ல இப்போ யார் பேசுவாங்களோ அவங்களெல்லாம் யார் போர் நடத்தி இனப்படுகொலை செய்தார்களோ அவர் பக்கத்தில் போய் எல்லோரும் உட்காந்துருக்கும் போது பேசுறதுக்கு யார் இருக்கா யார் பேசுவா இப்போ அதனால் அது அதனால் குறைவாக இருக்குது வேறு வழியே இல்லை நாங்கள் எப்போவுமே பேசிகிட்டு இருக்கிறனால நாங்கள் இதை பேசிட்டுருக்குறோம் இதை பேசுவோம் ஏன்னா ஈழம் எங்களுக்கு வந்து அதில் அரசியல் இல்லை எங்களுக்கு அவசியம் அது தொலைதூர தீவல்ல ஒரு தேசியனத்தின் தேசம் ஒரு தமிழ் தேசியனத்தின் பெருங்கனவு அது ஒரு இனத்தினுடைய உயிர் மூச்சு கனவு அதனால் அது அது இன்றைக்கி நேரத்தில் அறுபது நா அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலே என் இனம் தூக்கி சுமந்து வந்த ஒரு புனித கனவு அதை அப்படி விட்டுட்டு போயிட முடியாது அதனால் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த தளத்தில் நின்று உறுதியாக போராடுவோம் அடக்குமுறை ஒடுக்குமுறைக்கெல்லாம் அஞ்சாமல் பின்னடையாமல் உறுதியாக நிற்போம் அந்த களத்தில் எப்படி சரிங்க இது வந்து ஏற்கனவே எங்கள் தலைவர் குறிப்பிட்டது அதாவது நமக்கென்று ஆதரவு குரல் கொடுக்கவோ நமக்கென்று ஆதரவாக கரம் நீட்டவோ எவருமற்ற நிலையில் தனித்து விடப்பட்ட தமிழ் தேசியன மக்கள் நமக்கென்று யார் இல்லை என்ன எந்த நாடும் பேசாது நான் 
ஐநா பெருப்பன்றத்திலே போய் அந்த விவாதங்களில் பங்கேற்ற அப்போ வந்து ஒரு ஜப்பான் து பிரதம் பிரதிநிதியாக வந்தவர்களாக எழுந்து கேட்குறாரு அங்கே என்ன நடந்துருச்சுன்னு இதை பேசிட்டுருக்கீங்கங்கிறாரு பாகிஸ்தானிலிருந்து வந்த பிரதிநிதி சொல்கிறாரு விடுதலை புலிகள் தீவிரவாதத்தை வந்து ஏ இறக்குமதி செய்தார்கள் ஏற்றுமதி செய்தார்கள்ங்கிறார் அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இந்த மாதிரி இதை ஒரு அங்கே என்ன நடந்தது இவ்வளோ ஒரு ஒரு ப சக மனித படுகொலை எங்களுக்கு நமக்கு என்ன படுகொலைங்கிறோம் ஒரு சக மனித சாவு என்கிற ஒரு பார்வை கூட அவங்களுக்குலாம் இல்லை இப்போ அதனால் இது வந்து எங் நமக்கென்று பேச யார் மற்ற நிலையில் நிற்கிற நம்ம இருக்கிற கடைசி விடுதலை என்பது அரசியல் விடுதலை தான் அதிகாரம் வலிமையானது அண்ணல் அம்பேத்கர் சொல்வது போல் இந்திய பெருநாடு இசைவு தராமல் எங்களுக்கு எந்த விடுதலையும் இல்லை இந்தியாவின் வெளிவர கொள்கையில் மாற்றம் வராமல் எந்த முன்னகர்வும் இல்லை அப்போ அதை நோக்கி நகரணுன்னா தமிழர்களுக்கென்று தனித்த பெருத்த அதிகாரம் வரணும் அப்போ அது வரும்போது தான் இந்த நாட்டினுடைய வெளியுறவு கொள்கை மாற்றப்படும் போது இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு இலங்கை ஒன்றாக இருப்பது சரியானது என்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டில் இன்றைக்கி ஆளுகிற தலைவர்கள் மூத்த தலைவர்களின் நிலைப்பாடு இருக்குது இல்லை ஈழம் என்கிற ஒரு தேசம் பிறப்பது தான் இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு எதிர்கால நலனுக்கு நல்லது என்கிற புரிதல் விரைவில் அவங்களுக்கு வரும் அதை சிங்களர்களே உணர்த்துவார்கள் அப்படி ஒரு சூழல் உருவாகிற வரை நம்ம வழியில் காத்திருந்தான் தீரணும் எந்த ஓரத்தில் யாரோட மோதுறதுக்கு இருக்கு எனக்கு தெரியல எத்தனை பேர் ஒன்று சேர்ந்து வந்தாலும் பாரதிய ஜனதாவே வெல்ல முடியாதுன்னு அப்ப சொல்லும் போது ஒரு சிரிப்பு இருக்கு பாருங்க அப்ப சிரிச்சுட்டு போயிருந்தோம் அவ்வளவுதானே பண்ண முடியும் இல்லையே இதெல்லாம் வந்து ஒரு நகைச்சுவைக்காக சொல்லப்படுறது அதை ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டு தீவிரமா விவாதிச்சுட்டு இருக்கிறது அது காவி படைனா எங்கே இருக்கிறது எந்த சட்டையை கட்டி பார்த்தா தோல் எங்கேயும் படையிட சிறங்கு இருந்தாலும் இருக்கும் அது அதை போய் பெருசு நிற்கிட்டேன் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கலாமா எங்கே தேர்தல் வச்சாலும் போட்டி விடுவோம் நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்கே போ தேர்தல் வச்சாலும் நம்ம வந்து ரெண்டு இடம் வெற்றிடமாக இருக்கே ஆனால் இப்போ தேர்தல் அறிவிப்பாங்களா நீங்கள் தான் ஆர்வப்படுறீங்க இல்லையே வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஆளுகிறவர்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு தேர்தல் தொகுதியிலையும் தோற்று போக முடியும் அதனால் வைக்க மாட்டாங்க வச்சால் நாங்கள் போட்டிடுவோம் எப்போ வைப்பாங்கன்னா பப் பாராளுமன்ற தேர்தலோடு சேர்த்து இந்த ரெண்டு தொகுதிக்கும் வைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அந்தப்ப உறுதியாக நம்ம போட்டிடுவோம் அதுவே மதம் சார்ந்தது தான் இமயமலையில பாரத்துக்கு ஒரு தூரம் மாத்துக்கு ஒரு தூரம் வழிபடுதுங்கிறதே மதம் சார்ந்தது தான் அது அப்ப அவரே கட்சியில கட்சியை ஆரம்பிக்க முடியாது அப்படித்தானே அவர் அவர் ஏர் பேர் என்ன சிவாஜி ராவ் அப்போ பேருக்கு பின்னாடியே சாதி சாதியை போட்டுட்டு இருந்து நீங்கள் எப்படி இப்போ இப்போ எப்படி அதை பற்றி பேசுகிறீங்க அது இல்லை இந்த நிலம் இந்த மண் அப்படி தான் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு சாதி மதமாக தான் இருக்குது ஒரு விவசாயி ஒரு கீரையை பிடுங்குறான் ஒரு செடியை பிடுங்குறான்னா அதில் அந்த மண்ணினோட அந்த நிலத்தினுடைய மண் ஒட்டிகிட்டு தான் வரும் அதை எடுத்துக்கிட்டு போய் ஒரு தண்ணியில் போய் அந்த வேறு அலசி தான் மண்ணை கழிவுடன்மை ஒழிய வரும்போதே நீங்கள் சாதி மதம்லாம் விட்டுட்டு போ நாங்கள் சாதி மத உணர்ச்சி கொண்டுட்டு தமிழராக வாங்கணுன்னா நாங்கள் இணைச்சிக்கிட்டு வரோம் வரும்போது அப்படி தான் வருவான் வந்து அவனை கழுவி குழுவாட்டி அவனை சுத்தம் பண்ணணும் நீ அதெல்லாம் விட்டுட்டு வான்னா அவர் மட்டும்தான் இருக்கணும் அவருக்கு என்ன முயற்சிகள் எடுக்கிறாரு ஒரு அறிக்கையிலே சாதி மதத்தை அந்த மன்றத்தில் இருக்கவங்களாம் வரக்கூடாதுன்னா அது எப்படி இல்லை அதுக்கான பரப்புரை இருக்கா அதுக்கான களப்பணி இருக்கா அதை செய்வாரா அதனால் அது சொல்லிருக்காரு 
இப்போ நேற்று வந்து விஷால் வந்து ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு நானும் தேர்தலில் போட்டிருக்கோம்னு இல்லை இது நம்ம கொள்கை முடிவு அதை வந்து மக்கள் தான் முடிவு செய்யணும் ஏன்னா இப்போ இது நான் 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 சொல்கிறேன்னு நீங்கள் நினைக்கூடாது தமிழ்நாட்டை தமிழரை ஆளணும்னு நல்லாண்மை என்பது ஒருவருக்கு தான் பிறந்த இல்லாண்மை ஆக்கி கொள்ளலுங்கிறார் இது நான் சொல்லலை எங்கள் மூதாதை வள்ளுவ பெருமகனார் சொன்ன வேதம் இது இன மனநலம் மண்ணுயிர் காக்கம் இனநலம் எல்லா புகழும் தருங்கிறார் இனநலத்தை நீ க பே பெணணுன்றார் அப்போ இனம் போன்று இனமில்லார் கேண்மை மகளிர் மனம் போன்ற மாறுபடுங்கிறார் இனம் போல் இருப்பான் ஓ இனம் போல் இருப்பான் உன் மாதிரியே பேர் வச்சுப்பான் உன் மாதிரியே உன் மொழியில் பேசுவான் உன் பக்கத்திலே இருப்பான் ஆனால் உன் இனம் நினைப்ப அதான் இனம் போன்று இனமில்லார் கேண்மை மகளிர் மனம் போல் மாறுபடுங்கிறார் இதெல்லாம் இது நான் சொல்ல பல ஆயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி என் தாத்தம் பாடினது அதுக்கு பின்னாடி ஏன் நீங்கள் வந்த புரட்சி பாவலர் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்க சொன்ன பாதையில் தான் நாங்கள் நடக்கிறோம் எங்கள் திருநாட்டில் எங்கள் நல்லாட்சிங்கிறார் என் நாட்டில் என் ஆட்சின்னு கூட சொல்லலை நல்லாட்சிங்கிறார் நறுக்குவம் பகையின் வேர் சிறுத்தை பெருங்கூட்டம் நாம் தமிழர் நாம் தமிழர் என்று முரசரை வாய் குறுக்கில் முளைத்திட்ட அயலாராய்ச்சி கூண்டோடு போயிட்டு கொட்டடா முரசம்ங்கிறார் இது குறுக்கில் முளைத்திட்ட அயலாராய்ச்சிங்கிறது அடிமை இந்தியாவில் பாடல விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் பாடுறாரு அப்பாடுறாரு அப்போ இது யார் அடி அயலாராய்ச்சி அவங்க சொன்னதுதான் நானாக இது புதுசாக ஒன்றும் செய்யலை நீண்ட காலமாக என் முன்னோர்கள் தூக்கி சுமந்து வந்த கடத்தி கொண்டு வந்த கனவை தான் நாங்கள் நடத்தி கொண்டு வரோம் அதனால் இது அவர் சொல்கிறாரு ஐயா ரஜினிகாந்த் வரணும்னு நினைக்கிறாரு நீ யார் வேணாலும் வரலாம் ஷாருக் கான் கூட ஆரம்பிக்கலாம் சல்மான் கானை கூட இங்கே இந்த கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் என் மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டியது எங்கள் கடமை இந்த மண் சார்ந்த இந்த இனம் சார்ந்த இந்த நீ ஒரு பிள்ளை வரும்போது இது என் காடு என் மலை என் நிலம் என் வளம் என் ஏரி என் ஆறு என் குளம்னு ஒரு அக்கறை இருக்குது மற்றவங்களுக்கு அது இல்லை இருந்ததில்லை ஏன்னா அரை நூற்றாண்டுகளாக நாங்கள் அனுபவித்த துயரத்தை தான் இப்போ வேதனையோடு வெளிப்படுத்துகிறோம் விட்டுருங்க போதும்ன்ட்டு அதனால் சகோதரர் விஜய் விஷால் வந்து கட்சி ஆரம்பித்து கொண்டு வந்தால் வாட்டும் அதில் என்ன இருக்குது அவர் பனியன் வியாபாரம் தானே பண்ணுறாரு அவர் ஒன்றும் கட்சி கொடியில் ஆரம்பித்த மாதிரி தெரியலையே ஒரு பனியன் எடுத்து காட்டுறாரு அதை நம்ம அதை கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டார் நம்ம நினச்சிக்க வேண்டியதில்லை அவர் மக்கள் நல இயக்கம் தானே அது யார் வேணாலும் செய்யலாம் ஐயா பெரியார் செய்யலையா மக்களுக்கு சேவை செய்யலையா தேர்தலில் போட்டி இல்லை பதவிக்கு வரல மக்கள் சேவையை செஞ்சாங்க அது போல் விசால் செய்யலாம் வரவேற்கலாம் ஏன்னா அவரை இந்த மக்கள் வாழ வைக்கிறாங்க அவருக்கு எதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறது தப்பு இல்லை எங்களை ஆளணும்னு நினைக்கிறது தப்பு வேறு அவ்வளோதானே நன்றி